so again very most welcome dear students so now we are on the topic that is about uh, conservation of linear momentum so what it states conservation of linear momentum kya batata hai that law conservation of linear momentum is applicable for the macroscopic as well as for the microscopic level so ye dono hi levels par true hai aur ye batata hai ki jo agar kisi system ko isolated system ko hum agar कंसिडर करें देन द टोटल सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटम्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विल बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट और ये एक दूसरे पर किसी तरह का फोर्स जो होगा दैट विल आल्सो नॉट अफेक्टेड बाय द डिफरेंट बॉडीज जो उसमें इन्वॉल्व होंगे किसी आइसोलेटेड सिस्टम में तो ये बताता है इसके बारे में दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम सो हमने एक यहाँ पर सिचुएशन कंसिडर कर लिया सपोज कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी एंड दीज आर मूविंग विद द डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटीज एंड दीज इनिशियल वेलोसिटीज आर यू वन एंड यू टू वेलोसिटीज है दैट इज जस्ट लाइक ए सिचुएशन के दो व्हीकल्स किसी रोड पर इस तरह से चले हुए हैं इन द सेम डायरेक्शन और मे बी इन द अपोजिट डायरेक्शन किसी भी सिचुएशन में वो हो सकते हैं और यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर लेंगे कि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है That is applicable for the elastic collisions as well as for the inelastic collisions. जो हम इसी सीक्वेंस में जो है नेक्स्ट टॉपिक्स को बात करेंगे इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं सो एक सिचुएशन कंसिडर कर लिया हमने ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी दीज हैविंग इनिशियल वेलोसिटीज यू वन एंड यू टू एंड देयर लीनियर मोमेंटम्स आर पी ए एंड पी बी फॉर दीज टू ऑब्जेक्ट्स ये बिफोर कोलिजन का सिचुएशन है ड्यूरिंग कोलिजन जब वो एक दूसरे से कोलिजन करेंगे स्ट्राइक करेंगे एक दूसरे से टकराएंगे तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग न्यूटन सर्डल ऑफ मोशन और दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स हमने मान लिया सपोज एफ ए बी इज द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ए जो बी ऑब्जेक्ट इस पर लगा रहा है और ठीक ऐसे ही एफ बी ए इज द फोर्स एक्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू फोर्स ए फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो फोर्स इज एक्जर्ट होंगे एक से दूसरे ऑब्जेक्ट पर और दूसरे से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर दीज मे बी टर्म्ड एज द इम्पल्सिव फोर्सेज वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तो ये एक दूसरे पर फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं कुलिजन के दौरान जब कुलिजन होगा कुलिजन होने के बाद जब सेपरेट हुए दीज टू ऑब्जेक्ट्स मान लिया सपोज करें ऑब्जेक्ट ए इज सेपरेटेड विद वेलोसिटी वी वन एंड ऑब्जेक्ट बी इज डेविएटेड विद द वेलोसिटी वी टू एंड दे आर लीनियर मोमेंटम्स आफ्टर कुलिजन बिकम्स एज पी ए डैस एंड पी बी डैस ये एक सिचुएशन हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया जिसमें लीनियर मोमेंटम्स दो ऑब्जेक्ट्स के पी ए पी बी है एंड आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम्स दोनों ऑब्जेक्ट्स के पी ए डैस एंड पी बी डैस यहाँ पर बन गए सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो सिचुएशन हमने कंसिडर किया तो मैथमेटिक्स में क्या इसका डेरिवेशन हम कर सकते हैं इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं इस कंडीशन को मैंने लिख दिया फॉर ऑब्जेक्ट ए ये ऑब्जेक्ट ए था जिसका इनिशियल वेलोसिटी यू वन है इनिशियल लीनियर मोमेंटम पी ए इसका है इसी ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम पी ए डैस है सो यहाँ पर हमने कंडीशन लिख दिया बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम्स हैं दैट इज आफ्टर कोलिजन एंड दैट वन इज बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए तो जब मोमेंटम का हमने डिफरेंस देखा डिफरेंस इन द लीनियर मोमेंटम्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट ए सिर्फ ऑब्जेक्ट ए की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ए का जो मोमेंटम में चेंज आया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए इक्वल्स टू फोर्स इन इंटरवल ऑफ टाइम चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू इम्पल्स जैसा कि हम पहले भी पिछली क्लासेज में बात कर चुके हैं सो ऑब्जेक्ट ए के लिए इक्वेशन बन जाएगा फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स इनटू डेल्टा टी ठीक इसी तरह से फॉर ऑब्जेक्ट बी ये ऑब्जेक्ट बी था इसका बिफोर कोलिजन मोमेंटम पी बी है आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम पी बी डैस है सो चेंज इन मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट बी इक्वल्स टू दैट इज द चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल दैट बिकम्स इक्वल्स टू द फोर्स इंटू द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर विच द फोर्स इज एक्टिंग एफ बी ए इंटू डेल्टा टी 
सो ऑब्जेक्ट ए के लिए इक्वेशन वन मेरे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इन टू टाइम ऑब्जेक्ट बी के लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास आ गया दैट इज चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इन टू टाइम सो इक्वेशन एक और दो से क्या कंक्लूड यहां पर कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जैसे हम जानते हैं भाई एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए मतलब देर विल बी इक्वल अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन यानी कि एफ ए बी फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू ए बट इट्स नेगेटिव यानी कि उल्टे डायरेक्शन में फोर्स उस पर जो है लगेगा सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू फ्रॉम दिज इक्वेशन वी कैन राइट एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए तो ये वाला जो टर्म है एफ ए बी इंटू डेल्टा टी एफ बी ए इंटू डेल्टा टी क्योंकि डेल्टा टी तो दोनों में बराबर समय के लिए इक्विजन हो रहा है सो so, इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर सकता हूँ बट ऑफ इट्स नेगेटिव सो पी ए डैस पी ए डैस माइनस पी ए इक्वेशन एक बराबर कर दिया इक्वेशन नंबर दो पी बी डैस माइनस पी बी बट ऑफ इट्स नेगेटिव क्योंकि उससे उल्टा उस पर फोर्स लग रहा था फ्रॉम न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन तो हमने इनको इक्वेट कर दिया नेगेटिव साइन से सो so, क्या इसका फर्दर सॉल्यूशन बन जाता है इक्वेशन का पी ए डैस माइनस पी ए इक्वल्स टू माइनस पी बी डैस एंड माइनस माइनस प्लस पी बी सो यहाँ से इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं पी ए डैस प्लस ये पी बी डैस उधर था मैंने इधर इसको लिख दिया दैट बिकम्स पॉजिटिव पी बी डैस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी मतलब इस इक्वेशन से क्या स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इट स्टेट्स दैट पी ए डैस प्लस पी बी डैस वट आर पी ए डैस एंड पी बी डैस पी ए डैस एंड पी बी डैस आर द फाइनल लीनियर मोमेंटम्स आफ्टर कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी रिस्पेक्टिवली सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मतलब फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बॉडीज बिफोर कोलिजन दैट इज पी ए प्लस पी बी यानी कि कुल मिला करके दो ऑब्जेक्ट हमने यहां पर कंसिडर किए थे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मतलब फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम यहां पर हमारे पास इसका वेरिफिकेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला जो है बन गया सो so, ये कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई होता है वट इज इट्स एप्लीकेशन अगर इसका देखें कि कहां इसको यूज कर पाते हैं तो वन ऑफ द एप्लीकेशन इज अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ ए गन कि कोई 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 पुलिसमैन है कोई आर्मी पर्सन है तो बुलेट्स और गन तरह तरह के वो यूज़ करते हैं सो so, वो रिकॉइलिंग वेलोसिटी किस तरह का फील करते हैं भाई कौन से गन्स ऐसे हैं जो इजी हैं ऑपरेट करने और कौन से गन्स ऐसे हैं जो थोड़े से एज कंपेयर फॉर आवर फिजिकल एक्टिविटीज़ एज कंपेयर सो हमारे लिए वो थोड़े से मुश्किल हैं उनको ऑपरेट कर पाना सो रिकॉइलिंग ऑफ ए गन मतलब गन से बुलेट जब हम फायर करते हैं तो इन द अपोजिट डायरेक्शन कितना हमें रिकॉइलिंग वेलोसिटी जिसने गन को ऑपरेट किया वो अपने आप में पर्सन फील करेगा दैट रिकॉइलिंग वेलोसिटी वी आर फाइंडिंग और वो रिकॉइलिंग वेलोसिटी कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है दैट वी आर फाइंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सो यहां पर हमने अज्यूम कर लिया दैट इज गन हैविंग मास एम टू दैट वन इज द बुलेट आफ्टर फायरिंग दैट इज बिफोर फायरिंग बिफोर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ द बुलेट वेलोसिटी ऑफ द गन बोथ जीरो लीनियर मोमेंटम्स बिफोर फायरिंग फॉर द गन एंड द बुलेट टोटल जोड़ भी दें दैट बिकम्स जीरो क्योंकि अभी तो रेस्ट पोजिशन में है मोमेंटम एम इन टू वी होता है सो बिफोर फायरिंग मोमेंटम ऑफ द बुलेट एज वेल एज द गन इज जीरो जब फायर कर दिया उससे बुलेट निकल गया मैंने मान लिया सपोज करें बुलेट निकल गया विद वेलोसिटी वी वन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और बुलेट का मास हमने मान लिया दैट वन इज एम वन सो बुलेट का वेलोसिटी वी वन है उसका मास एम वन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में अब जैसे ही वेलोसिटी वी से निकलेगा गन गन से बुलेट तो उसी के अपोजिशन में देर विल बी द रिकॉइलिंग वेलोसिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट रिकॉइलिंग वेलोसिटी इज वी टू दैट वी आर फाइंडिंग आउट इसका फॉर्मूला क्या होता है सो ये वेरिएबल्स हमने मान लिया एम टू वी टू फॉर द गन एंड एम वन वी वन फॉर बुलेट सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी कैन राइट एज मोमेंटम बिफोर फायरिंग शुड बी इक्वल्स टू द मोमेंटम आफ्टर फायरिंग सो बिफोर फायरिंग बुलेट एज वेल एज गन दीज आर एट द रेस्ट सो टोटल मोमेंटम जो भी हम फाइंड आउट करेंगे बिकम्स जीरो 
फॉर द गन एज वेल एज द बुलेट क्योंकि दोनों रेस्ट पोजिशन में है बिफोर फायरिंग अब जैसे ही फायर किया इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर फायरिंग तो मोमेंटम आफ्टर फायरिंग फॉर द बुलेट इक्वल्स टू एम वन वी वन आफ्टर फायरिंग प्लस मोमेंटम ऑफ द गन क्योंकि गन भी पीछे की डायरेक्शन में रिकॉयल होगा विद वेलोसिटी वी टू उसका मास एम टू है तो उसका भी मोमेंटम फाइनल जो बन जाएगा दैट इज एम टू वी टू मतलब मोमेंटम बिफोर फायरिंग जीरो इक्वल्स टू मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मोमेंटम आफ्टर फायरिंग तो सिस्टम क्या बन रहा था हमारा बुलेट और गन दोनों ही मिलाकर के सिस्टम बना रहे सो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो सो इस इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ माइनस एम वन वी वन इक्वल्स टू एम टू वी टू वी आर वी टू इज द रिकॉयलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन वी आर फाइंडिंग सो फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन कैलकुलेट दैट वी टू इक्वल्स टू एम वन वी वन बाई एम टू एंड देर इज अ नेगेटिव साइन ये नेगेटिव साइन से ये समझ लें कि जो वेलोसिटी ऑफ गन है इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ बुलेट दैट इज इन द अपोजिट सेंस दैट इज ओनली द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन एयर सो वी वन और वी टू का डायरेक्शन अपने आप में एक दूसरे से उल्टा है बुलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड गन इन द रिवर्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी टू सो इस एक्सप्रेशन से हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं दैट इज कि जो रिकॉलिंग वेलोसिटी है गन का दैट इज इनवर्सली प्रपोर्सनल द मास ऑफ द गन M2 V2 वी टू इनवर्सली प्रपोर्सनल टू एम टू तो यहाँ से देख लें क्या चीज़ें हैं वी टू इज़ आर रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन दैट इज इनवर्सली प्रपोर्सनल टू द मास ऑफ द गन यानी कि अगर गन जो है बहुत भारी है मास बहुत ज़्यादा है गन का तो ये समझ लें कि रिकॉलिंग वेलोसिटी उसका बहुत कम होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ फायरिंग सो जो हैवियर गन्स हैं उनको पुलिस मैंस और जो आर्मी पर्सनस हैं उनके लिए ईजी है ऑपरेट करना रिकॉयलिंग वेलोसिटी कम वो फील करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन जबकि जो पिस्टल्स हैं छोटे गन्स हैं जिनका मास कम है उनको ऑपरेट करना मुश्किल है क्योंकि वो उनसे हमें ऑपरेट करने वाले को रिकॉयलिंग वेलोसिटी ज़्यादा फील होगा और एकदम से ज़्यादा वो जर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन वाइल फायरिंग फील करेंगे सो दैट इज द रिकॉयलिंग वेलोसिटी इट इज़ यूनिवर्सली प्रपोर्सन टू द मास ऑफ द गन 